തൃപ്പൂണിത്തറ സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ തമ്പുരാൻ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അതിഗംഭീര മേളത്തിന് പൂർവാധികം നന്ദി പൂർവസംഗമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ സജ്ജനങ്ങളും രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഹോളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ദയവായി നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സംസ്കൃത സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് എല്ലാ സജ്ജനങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ദയവായി രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനു ശേഷം എല്ലാവരും ഹാളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഷൂഷൻ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ദയവായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ ഹോളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് കൂപ്പൺ രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിലുണ്ട് എല്ലാവരും വാങ്ങിയ സഹകരിക്കുക എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഗുരുജനങ്ങളും ഹോളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന്റെ ധനശേഖരണാർത്ഥം ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് കൂപ്പൺ റിസപ്ഷൻ കൗണ്ടറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് വാങ്ങി സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘത്തിന്റെ കലാപരിപാടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ സ്റ്റേജ് മറ്റേ ടേബിൾ നമ്പർ മൂന്നിലേക്ക് പേരുകൾ നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ദയവായി എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോളുകളിലേക്ക് നടന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
ദയവായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക എല്ലാ സജ്ജനങ്ങളും ഹോളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന്റെ ധനശേഖരണാർത്ഥം
Hello, hello. Tepuan terap. Samskar School ne purva vidyati sankamat ne. Adi mana over my fusion. Amadeiri pecha. Amade purva vidyati laya. Ever kam nandi rega peradunu. Udan tanne. Samme ala nam ayam begitu dana. Kul le bela kita le, lari klasik le kerana tu vale. Udang dan ne bela dikit tu dana. Semua vale hall le ke kerana dikit nama tu biasa dikit tu. Purwa Vidya Arti Sangka Matin Dewi Ji, dana saya kerana artam. Perut nak kerja tu bukan, perut nak lakukan tu. Semua Purwa Vidya Arti kerana, aduh wangi sahaja dikit nama tu biasa dikit tu. Udang tanne, purwa vidyarthi ku time ede sangkamam. Udang tanne hari ini kita dana. Semua vidyarthi kalam, purwa vidyarthi kalam, holi leke kerana diri kita mana biar sikitno. Tak yang sertigi ya. Sangka mungkin kalau niyal udang dengen, berbeza kalau apa ribuan di kalau ke perih nair te tanah terlalu ber. Program dress skill perih nalgii phone number kau dekenda dengen, orang berdua kaya ana. Nair te race te yang ber boleh. Program dress skill perih nalgii mana perih sih kono.
നമ്മുടെ പരമാവധി സീറ്റുകളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുക അതോടുകൂടി നമ്മുടെ സമ്മേളന നടപടികൾ ആരംഭിക്കും എം എൽ എ ശ്രീ കെ ബാബു അവർക്ക് ഒരല്പം തിരക്കുന്ന മറ്റൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാം അതിനെല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ബെല്ല് ഉടൻ തന്നെ മുഴുകും എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ വേദിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ വേദിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ബെല്ലോടുകൂടി യോഗം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ അസംബ്ലി ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥന ആലപിക്കുന്നതിനായി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുവാനായി സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ കെ പ്രദീപ് കുമാർ 
അവർക്കളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടകനായി എത്തിയ നമ്മുടെ തൃപ്പൂണിത്തുറ നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ശ്രീ കെ ബാബു എം എൽ എ അവർക്കളെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇപ്പോ വളരെ മുപ്പത്തഞ്ചിന് ഉപയോഗം ആണ് നമ്മൾ പൊതുസമ്മേളനം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് പൊതുസമ്മേളന നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ഘാടനവും ശ്രീ കെ ബാബു എം എൽ എ അവർക്ക് നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പൂർവ്വ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ശ്രീമതി രമാ സന്തോഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമതി സാവിത്രി നരസിംഹ നരസിംഹറാവു ബൈലോ അവതരണം നമ്മുടെ രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഇന്നിവിടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടേതായി രൂപീകരിക്കുകയാണ് ഈ കോളേജ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാവി വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നതിനും ഇടപെടുന്നതിനും സഹായകരമായ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ബൈലോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അതുപോലെ തന്നെ ബൈലോ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ പ്രേംകുമാർ ആണ് ശ്രീ പ്രേംകുമാർ ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്ന് നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ കലാ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും ശ്രീമതി കെ കെ ദേവകി ഹെഡ് മിനിസ്ട്രസ് ഈ പരിപാടികൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും തുടർന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ലഘു ഭക്ഷണം ലഘു ഭക്ഷണം എന്നല്ല മീഡിയം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അജണ്ട ഈ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ വിവിധ ബാച്ചുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കൽ അടക്കമുള്ള പരിപാടികൾ അത് വിവിധ പരിപാടി കലാപരിപാടികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നതാണ് വിവിധ പരിപാടികൾ നടക്കും ആ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പരിപാടികളുടെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അനുശോചന മൺമറഞ്ഞ അറിയപ്പെടുന്നവരും അറിയപ്പെടാത്തവരുമായ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂർവ്വ അധ്യാപകർ എന്നിവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു ആരവതരിക്കുന്നു അപ്പം അവരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിൻ്റെ കൺവീനർ മുൻ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായിട്ടുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാകേഷ് പയ്യെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു സംസ്കൃത സ്കൂളിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ആണിവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന നഗരസഭയുടെ വൈസ് ചെയർമാനും നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ കെ പ്രദീപ് കുമാർ ഏട്ടനെ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക ഇവിടെ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള എം എൽ എ ആണ് പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ കെ ജി പൗലോസ് മുൻ വൈസ് ചാൻസലറാണ് പൗലോസ് മാഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എത്തിച്ചേരില്ല എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊതുസമ്മേളനവും നമ്മുടെ പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഉദ്ഘാടനവും രണ്ടും കൂടി 
ബാബു ചേട്ടൻ നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൂടി നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എം എൽ എ ശ്രീ കെ ബാബു ചേട്ടനെ ആദരപൂർവ്വം നമ്മുടെ ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സമ്മാനദാനവും ഗുരുവന്ദനത്തിന്റെ ആദ്യ ഗുരുവന്ദനം നടത്തുന്നതും ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി രമ സന്തോഷിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടിയും ഹർദ്ദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ വാർഡിന്റെ കൗൺസിലർ ശ്രീമതി സാവിത്രി നരസിംഹറാവു ആണ് സാവിത്രി ചേച്ചി നമ്മുടെ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കകത്തും നിരന്തരമായി ഇടപെടുകയും എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സാവിത്രി ചേച്ചിയെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രമോദ് സാറാണ് സാറ് നിരവധിയായിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം നടത്തി അക്കാഡമിക മേഖലയിൽ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യൻ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള മാഷാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ എല്ലാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയും അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ശ്രീ പ്രമോദ് കെ വി പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിനെ ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്നിവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരുമാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ശ്രീമതി കെ കെ ദേവകി ടീച്ചറാണ് ടീച്ചറാണ് സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കകത്തും കുട്ടികളുടെയും സ്കൂളിൻ്റെയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർ സ്വദേശം കോഴിക്കോടാണെങ്കിലും ഇവിടെ താമസിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും സ്കൂളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങൾക്കകത്തും പി ടി എമായി ആലോചിച്ച് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്ന ബഹുമാന്യായ ശ്രീമതി കെ കെ ദേവകി ടീച്ചറെ ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകർ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരെയും നമ്മൾ ചെന്ന് നേരിട്ട് കാണുകയും അവരെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേയേറെ പോരായ്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഘടനാ സംവിധാനം ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചല്ല നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ സമയത്തും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യോഗം വിളിക്കുമ്പോൾ അതാത് സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറേയേറെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ബാച്ചുകളും ആളും പ്രായവും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നാലും കിട്ടാവുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറേയേറെ കൂട്ടിയിണക്കി നിർത്തി അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന പരമാവധി പ്രവർത്തനം നമ്മളിവിടെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ പൂർവ്വ അധ്യാപകരെയും ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ ആശംസ പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സന്തോഷേട്ടൻ സന്തോഷ് വർമ്മ ഗാന രചയിതാവും നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കകത്തും സ്കൂളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് സന്തോഷ് വർമ്മയെ ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യും നിരവധി പ്രമുഖർ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായി ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കുറേയേറെ ആളുകൾ സിനിമാ മേഖലയ്ക്കകത്തും ശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്കകത്തും എല്ലാം സാഹിത്യ മേഖലയ്ക്കകത്തെല്ലാം കഴിവ് തെളിയിച്ച നിരവധി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ആദ്യം മുതൽ ഇതിങ്ങനെ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ചെറിയൊരു പോസ്റ്റർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് വന്നെത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു നമ്മുടെ മുപ്പത്താറാം വാർഡിന്റെ കൗൺസിലർ ജയകുമാർ ഏട്ടൻ അപ്പഞ്ചേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജയകുമാർ ഏട്ടൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നിരന്തരം നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജയകുമാർ ഏട്ടനെ ആദരപൂർവം നമ്മുടെ ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഇവിടെ ബൈലോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രേംകുമാർ ഏട്ടനാണ് അദ്ദേഹം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി 
ആണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ ടീച്ചർമാരെ കാണുന്നതിന് എല്ലാ ടീച്ചർമാരെയും വിവിധ ബാച്ചുകളിൽ പഠിച്ച ടീച്ചർമാരെ എല്ലാവരെയും കാണുന്നതിനും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും എല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയത് പ്രേംകുമാർ ഏട്ടനാണ് പ്രേംകുമാർ ഏട്ടനെ നമ്മുടെ ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് കൂടാതെ നിരവധി രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ പൊതു പരിപാടിക്ക് സഹകരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഇതിലെ ചെയ്തേക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രവർത്തനം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സംഭാവനയും സ്പോൺസർഷിപ്പുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് അറുപത്തി ഒന്ന് ബാച്ചിലെ മുരളിച്ചേട്ടനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ചെന്ന് കണ്ടിരുന്നു അമ്പത്തി എട്ട് ബാച്ചില് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടെന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിപ്പ് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിജയൻ ചേട്ടൻ ഏറ്റവും സീനിയർ മോസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് അതെ കൃഷ്ണ മാഷ് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വളരെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയും നമ്മുടെ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വേണ്ടി ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമ്മൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ കെ ബാബു അവർക്കല്ലെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ കെ പ്രദീപ് കുമാർ ചെയർമാൻ ബഹുമാനരായ സി എസ് ഹരി സി എസ് രാജേഷ് പൈ പ്രിൻസിപ്പൽ സി ബ്രമോ കെ വി ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ശ്രീമതി ദേവകി ടീച്ചർ കൗൺസിലർ ശ്രീ ജയകുമാർ ബഹുമാനിയായ പ്രിൻസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി രമ സന്തോഷ് ഉൾപ്പെടെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികളെ ഗുരുജനങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സംസ്കൃത സ്കൂളിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് സാധാരണ നടപടി അനുസരിച്ച് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്താറ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പരിപാടി ഒരു മാസം മുമ്പ് നിശ്ചയിച്ച ഒരു പരിപാടി പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പരിപാടിയാണ് അവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ജനറൽ എന്നോട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ ഇന്നലെയാണ് ഇവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു പോരായ്മയായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം 
ഈ സ്കൂളിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇവരിൽ പലരിലും ഒരാൾ ഞാൻ ഞാനാണ് മറ്റു ജനങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഏറ്റവും അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾ ഞാനാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ രാവിലെ നടക്കാൻ വന്നിരുന്ന ഒരു ശീലവും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ സ്കൂളുമായി വളരെ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യവും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞതും ആഹ്ലാദം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി ജീവിത കാലഘട്ടമാണ് കൗമാര യൗവന കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളുടെ കാലമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാലത്ത് ഉണ്ടായതുപോലുള്ള സന്തോഷം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാലത്ത് ഉണ്ടായതുപോലെ അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള അവസരം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത പഴയ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം ഇത് വലിയൊരു സുവർണാവസരമായി മാറി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് സംസ്കൃത ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പതിനേഴ് ഭാഷകളിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വന്നതാണ് അപ്പം അതുപോലെ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത ആ ഭാഷയെ പഠിക്കാൻ വന്ന ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം സംസ്ക അതുപോലെ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത ആളുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ കൂട്ടായ്മ കൂടുതൽ ഐക്യത്തോടും കൂടുതൽ യോജിപ്പോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനും പരസ്പരം ആകാവുന്ന വിധത്തിൽ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകാനും ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പല വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മകളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് തന്നെ എടുത്തു പറയത്തക്ക മാതൃകയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മയിലും വളരെ പ്രമുഖരായ പലരെയും ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ച ആളുകൾ വിവിധ തുറകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ എല്ലാവരെയും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പരസ്പരം സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനുമുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഒരുമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വർഷം പിന്നിട്ട ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിന് ഈ അക്ഷരമുറ്റത്ത് വന്നുപോയ എല്ലാവരെയും അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ തന്നെ അധ്യാപകരായ ആളുകളും ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അനുമോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളമായ ആശംസകൾ നേരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാരദപ്രാസംഗയൻ ശ്രീ പൈ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കു ചുരുക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഒരു വി ഐ പി പോലെ പോകേണ്ടി വന്നതിനുള്ള ദുഃഖം അറിയിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം ജയ ഹിന്ദ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൃതജ്ഞത കേൾക്കാനായിട്ട് എം എൽ എ ഉണ്ടാവില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷൻ ആ പങ്ക് നിർവഹിക്കുകയാണ് എത്തുമോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ശ്രീ കെ ബാബുവിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് വരെ എത്തി അപ്പോൾ അമ്പത്തെട്ട് ബാച്ചിലൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ വിജയൻ ചേട്ടനെന്നോ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് ബാച്ച് ഏറ്റവും സീനിയർ അമ്പത്തെട്ട് ബാച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്
സി പി ശിവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പേര് മാറിപ്പോയി സി പി ശിവൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ബാച്ച് ഈ വേദി സമ്പന്നമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ദീർഘമായ ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തു പോയിട്ടുള്ള വിവിധ കലാകാരന്മാർ അവരുടെ സർഗ സൃഷ്ടികൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് അവതരണവും അതുമേലുള്ള ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും ഒക്കെയായി ഏകദേശം ഒരു ഏഴര മണി സമയം വരെയുള്ള സമയമെടുത്ത് ഈ സമ്മേളന പരിപാടികളും ഈ കൂട്ടായ്മയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറയുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ഉദ്ഘാടന ഗണനായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ ബാബു എം എൽ എ അടക്കം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര വേളാം ഏത് ഓഡിയൻസിനിടയിൽ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മിണ്ടരുന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഏ അപ്പുപ്പോന്മാരും അമ്മൂമ്മമാരും ഒക്കെ ആയെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പഴയ വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറി എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലെ ഒരു അസംബ്ലി ചേർന്ന ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ ഏ എച്ച് എം ചുവരിലെടുത്ത് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചുവരിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഏ എച്ച് എം ഒ പ്രിൻസിപ്പളോ ശാസന നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു ശൈലിയിലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മളും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ സംസ്കൃത സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ക്യാമ്പസ് ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഞാനെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുൻ കൊച്ചി മേയർ ശ്രീ മണിശങ്കർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ ഓഡിയൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലേ മനസ്സിലാ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒറ്റ ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റാണ് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റാണ് ആ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റാണ് കൃഷ്ണമാഷെന്നൊക്കെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അത്രയും ബാഹുല്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റാക്കിയാണ് അന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാലയം അങ്ങേയറ്റം മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇവിടെ ഈ വിദ്യ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ശ്രീ മനോജ് മാധവൻ ശ്രീ സജി പേരെടുത്ത് പറയാ പറയാത്തത് കൊണ്ട് വിഷമം ആരും വിചാരിക്കരുത് അടക്കമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു അവർ നടത്തിയ ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനം അന്ന് അവർ നടത്തിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വിദ്യാലയം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം പേര് യോജിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അന്നത്തെ ആ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായി വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി നടത്തിയ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കുറെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും ചില വസ്തുതകൾ നമ്മൾ മറച്ച് വെക്കാതെ മറച്ച് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വിധം അത് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് സ്കൂളിലേക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് ആണെങ്കിലും വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു നിലവാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ ആ നിലവാരത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ പോലും കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു രക്ഷിച്ച് അവരെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മികച്ച വിജയം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ സ്കൂൾ മുതൽ ഹൈസ്കൂൾ മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള അധ്യാപകർ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ത്യാഗം വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ആ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ത്യാഗം കാരണം ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചിങ് വെല്ലുവിളികൾ
ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് എന്താണ് എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിലവാരം എന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ പോലും പാസ്സാവില്ല സാറേ ഒരാൾ പോലും ഇന്നത്തെ നിലയിൽ പാസ്സാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കിട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് കുറെ പേരെങ്കിലും ഒന്ന് പാസ്സാക്കി എടുക്കണ്ടേ കുറച്ച് എ പ്ലസ് എങ്കിലും നേടണ്ടേ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് നിങ്ങളൊരു പരിപാടി തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അധ്യാപകർ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പദ്ധതി പരിപാടി തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് പി ടി എ കമ്മിറ്റിയിൽ വെച്ചു ആ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പി ടി എ കമ്മിറ്റി ചെയ്തു കൊടുത്തു സ്കൂൾ പിന്നെ നഗരസഭ ചെയ്തു കൊടുത്തു അത്ഭുതകരമെന്ന് പറയട്ടെ അതിന് ആ കുട്ടികളുടെ കഴിവിൻ്റെയും അവരുടെ ശേഷിയുടെയും പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ ദൈശനിക ശക്തിയുടെ ഭാഗമായി അന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിയ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയ മുഴുവൻ കുട്ടികളും എസ് എൽ സി പരീക്ഷ പാസ്സാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് നന്നായി കിളച്ച് നന്നായി വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായി വളമിട്ടാൽ ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഒരു മണ്ണാക്കി ക്യാമ്പസിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും നല്ല ഫലങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് കൊയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ സൂചകമാണ് കാരണം ഇത് സംസ്കൃത സ്കൂളാണ് മറ്റ് സ്കൂൾ പോലെയല്ല സംസ്കൃത സ്കൂളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വ അധ്യാപകർ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സുകൊണ്ട് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ പൊന്നുപോലെ ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്നുപോലെ തിളക്കമുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ചിന്തകളുടെയും ഉടമകളാണ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ അത് അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പോൾ തൃപ്പൂണത്തറ നഗരസഭയുടെ ഒരു വൈസ് ചെയർമാനായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദീർഘകാലമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകനായി എളിയ പ്രവർത്തകനായി ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിനകത്ത് എന്നാൽ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തി വരികയാണ് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ മാത്തൂര് ജംഗ്ഷന് സമീപമുള്ള മനയിലെ ഗീത എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല അമേരിക്കയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം മുമ്പ് എന്നെ സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എസ് എൽ സി പാസ്സാകുന്നത് ആ എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തിനാല് കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥിയും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിൽ പരസ്പരം നേരെ നോക്കില്ല മിണ്ടാൻ പാടില്ല മിണ്ടിയ കുഴപ്പമാണ് അത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിൽ നേരെ നോക്കാം അപൂർവം അപൂർവ ആളുകൾ അപൂർവ ആളുകൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരി പക്ഷെ പൊതുവായി അന്നത്തെ ക്യാമ്പസിൽ സ്കൂളിന്റെ ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നേരെ നോക്കില്ല അല്ലെ തുളസി അല്ലേ അങ്ങനെ സ്ഥിതി കാശി നേരെ നോക്കില്ല മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്നെ പൊതുരംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഈ മനക്കിലെ പെൺകുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഗീത സുഷിലിനൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ സുഷിലിനറിയാം ഗീത ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് അന്ന് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ക്ലാസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം അത് തുടരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ഉണ്ടോ ഏ ആ എൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടി മോളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ കേട്ടോട്ടെ അല്ല കേൾക്കണ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അന്ന് അങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കേണ്ട ഗോപ്യമായ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിൽ സാധാരണ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്ക് പോലും നടത്താത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് മീറ്റിങ്ങിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് മീറ്റിംഗ് കൂടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ക്ലാസ് മീറ്റിങ്ങിൽ എന്നോടൊരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗീത ആവശ്യപ്പെട്ടു വേറൊന്നുമല്ല ഗീത ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ടോയ്ലറ്റ് ആകെ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് നാശമായി കിടക്കുകയാണ് അവിടെ പോയി ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ് അപ്പോൾ നീ എന്നൊന്നും അന്ന് വിളിക്കില്ല കേട്ടോ നീ എന്നൊന്നും വിളിക്കില്ല അപ്പോൾ പ്രദീപൻ അതൊന്ന് മീറ്റിങ്ങിൽ പറയണം എന്നിട്ടൊന്ന് ടീച്ചർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാം ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പൊതു പ്രസംഗത്ത
അവിടെയാണ് എന്നിലെ പൊതുപ്രവർത്തകനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് ഞാൻ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷമാണ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുമെന്നും ഒരു പൊതു പ്രശ്നം സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ആ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രാഥമികമായ ബോധം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഈ സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂളിലെ എൻ്റെ പഠനകാലത്താണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ആ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായി മാറിയതും ഇപ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം അതിനെല്ലാം കരുത്ത് ഏത് വിഷയത്തെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും ഒരു മനക്കരുത്ത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കരുത്ത് ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആവാഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ശിരസ് ഈ മണ്ണിൽ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ് അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് മറ്റൊന്ന് എൻ്റെ ഭാഷയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ഏറ്റവും ഫ്ലുവൻ്റായി മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സംസാരിക്കുന്ന ശ്രീമതി രമ സന്തോഷ് ഏറ്റവും ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കും ഏറ്റവും ഫ്ലുവൻ്റായി സംസാരിക്കും വാചാലമായി സംസാരിക്കും ആ ചെയർപേഴ്സന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സംസ്കൃത സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ടും സംസ്കൃത കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ടും ഭാഷാപരമായി എന്നിൽ തലച്ചോറിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഷാ ശുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ഭാഷാ ശുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ഒരു വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലെവിടെ ഏറ്റവും എവിടെ ഇറക്കവും എവിടെ ദീർഘവും പിന്നെ വേണം എന്ന് സംസാരത്തിനിടയിൽ ആ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ സംസ്കൃത ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ അത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഭാര്യക്കറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ പോലും അവർ വിറക്കും കാരണം അതായത് എൻ്റെ ഭാഷയുടെ പ്രയോഗം അതാണ് ആ മൂർച്ച കൂടുതലാണ് അത് പൊതുവിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അതിനോട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവിഷയങ്ങൾ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരു കൗൺസിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരാളെ രൂക്ഷമായി അയാളോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാഷയുടെ കാർക്കശ്യം അതിൻ്റെ അളവ് അതിൻ്റെ തൂക്കം അത് കൃത്യമായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് സംസ്കൃത വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു അതും എൻ്റെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഞാൻ മറ്റേ ദീർഘമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങളിലൊന്ന് എന്നെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഹിന്ദി അധ്യാപകൻ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂത്തോട്ടയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന വളരെ വളരെ കൃഷഗാത്രനായ ഒരു അധ്യാപകൻ റിട്ടയർമെന്റിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടായത് പഴയ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഓർക്കുമെന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു ചന്ദ്രഹാസൻ സാർ ചന്ദ്രകാസൻ സാർ ഇല്ലേ ചന്ദ്രകാസൻ സാർ എന്നല്ലേ പേര് അതെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ തിരുമുറ്റത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്ന ഒരനുഭവം ഉണ്ടായി അത് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അക്കാലത്ത് വേദനിപ്പിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനിപ്പോൾ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് ടി സി ഷിബു എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്ന പേരിൽ ടി സി ഷിബു ഇന്ന് രാവിലെ പോലും ഞങ്ങൾ പീപ്പിൾസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ടീച്ചറായിരുന്നു ചന്ദ്രകാസൻ മാഷ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആ സ്റ്റേജ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കെ രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങളിലൊന്ന് അപ്പം എല്ലാ വികാരങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വളരെ കനപ്പെട്ട ചില സംഭാവനകൾ ഈ വിദ്യാലയത്തിന് വേണ്ടി നൽകാനുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റേഞ്ചാണ് ആ ഓരോ റേഞ്ചിലുള്ള ആളുകൾ ഓരോ 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 നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകളും അവർക്ക് അവരുടെ പാതകൾ തെളിച്ചു കൊടുത്ത മണ്ണ് ഈ ക്യാമ്പസ് ആണെന്നുള്ള ബോധമുണ്ട് വിചാരമുണ്ട് വികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴ് വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട് കൊണ്ട്
സ്കൂളിന്റെ ഒരു പോഷം പൊളിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ അന്ന് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും നഗരസഭാ ഭരണാധികാരികൾ എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങളും എല്ലാം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു തർക്ക വിഷയം ഉണ്ടായി സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിടം പൊളിക്കുമ്പോൾ ഒരു തർക്ക വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇടപെട്ടതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കെട്ടിടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇവിടെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ കെട്ടിടം അതും എം എൽ എയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിവേഗതയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം അതും നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സൗകര്യം നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുക ആ കെട്ടിടത്തിനും ഒരല്പം പണം ആവശ്യമായി വന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നത് വലിയ തലവേദനയായി മാറിയോന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സ്നേഹബുദ്ധിയാണല്ലേ കേട്ടോ ശല്യമായിട്ടല്ല തലവേദനയായി മാറും കറക്റ്റ് ചെവിയിൽ ഈച്ച പോയ പോലെയാണ് തിരു ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് സ്വദേശം ഇവിടെ വന്നു ഒരു ദിവസം മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ വന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് പ്രമോദ് എന്നാണ് പേര് അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെച്ചിപ്പെട്ടു ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നു വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പണി പാളി എന്ന് മനസ്സിലായി പണി പാളി എന്നല്ല എട്ടിന്റെ പണിയല്ല പതിനാറിന്റെ പണി പുള്ളി തന്നോണ്ടിരിക്കുക ഒരു ദിവസവും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ സംസ്കൃത സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ ആ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് ആ സ്ഥിതിയാ നിരന്തരമായി ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി അതിനിടയിൽ പറയും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോകട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ആകും ഞാനിപ്പോ പോകും ഞാനിപ്പോ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ നിന്ന നിപ്പിൽ ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടി മേടിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ശ്രീ പ്രമോദ് സാർ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്സാരമല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ശ്വാസം വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി പണിയും കൂടി പൂർത്തീകരിക്കണം അതിനിപ്പോ ഒരു ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നിരന്തരമായി യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലാൻ ഒക്കെ ഒന്ന് പാസ്സാകട്ടെ പ്ലാൻ പാസ്സായി അല്ലെ മനുഷ്യക്രേറ്ററിനറിയാം ഡി പി സി അംഗീകാരം മേടിച്ച് പിന്നെ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ മേടിച്ച് ഇതൊക്കെ വരണമല്ലോ അതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റാത്ത ആളല്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി മന്ത്രി പിന്നെ എ സി മൊയ്തീൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം എ സി മൊയ്തീൻ മന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന എ സി മൊയ്തീന്റെ പ്രസ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ആളാ അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എ ടു സെറ്റ് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അറിയാം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ പ്രമോദ് സാർ നിസ്സാര പുള്ളിയല്ല അപ്പൊ നിരന്തരമായി ഇതിന്റെ ചരടുകൾ ഏത് വഴി കൂടെ വലിക്കണം വലിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പദ്ധതി നമ്മൾ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്കൃത വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പിന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് നീക്കിവെച്ചതിൽ ഇതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ കൂടി കിട്ടിയാൽ ആ പണം കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ഹൈസ്കൂളിന്റെ ആ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രണ്ടു മാസം വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ രണ്ടു മാസം വേണ്ടി വരില്ല ഒരു രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ ആ സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ ഭരണസമിതി ദീർഘഭീഷണത്തോടു കൂടിയുള്ള വളരെ ഉദാരമായിട്ടുള്ള സമീപനം ആ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ പോയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും അല്ലെ മുനിസിപ്പൽ ഭരണാധികാരി ഉപ ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള നിലയിലും ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിലും നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ മുഖഛായാകെ മാറേണ്ടത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചെയർപേഴ്സണുമായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രിൻസിപ്പളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടർഫ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ ടർഫ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ടർഫ് ടർഫിനുള്ള ഫണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റിലും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു പക്ഷേ ഈ തൃപ്പൂണപ്പുറം മുനിസിപ്പൽ അതിർത്തിയിൽ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യത്തെ ടർഫായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സന്റെ
ഒക്കെ ആയിരുന്ന അധ്യാപകരാണ് ഇപ്പൊ അല്ലെ ഞങ്ങളും ഒക്കെ ഏഹ് ഗോദരാജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കാം മഴ പെയ്ത അല്ലെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം പുറത്തു വരും ജയഞ്ചരനൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ ഞാനൊക്കെ ഗോദരാജാ ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അടിച്ചിങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരായി നിൽക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അധ്യാപകരൊക്കെ പലരെയും കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ തിരിച്ചറിയ രാജ ടീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഏ ആ അപ്പോ പൂർവ്വ അധ്യാപകരെ എല്ലാവരെയും വീട്ടിൽ പോയി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ക്ഷണിച്ചാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അവരെല്ലാവരെയും ഇവിടെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നം ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും ഒരുപാട് പേര് വരാനുണ്ട് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇനിയും വന്നു ചേരാനുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു ചേരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ പോകരുത് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒരു ഏഴര മണി വരെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒത്തുചേരുകയാണ് വിവിധമായ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വിവിധ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് അറിയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം അതിന് നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അല്പം ദീർഘമായി പോയ എന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാബുചേട്ടനോട് ആദ്യം ഉദ്ഘാടനം നടത്തി പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരസ്പരം ഒരു ഹൃദയ കൈമാറ്റം അത് വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ എന്നതുകൊണ്ട് അതുകൂടി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ അമുഖല്ലേ ആ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ പ്രമോദ് കെ വിയെ ക്ഷണിക്കും അപ്പൊ ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രമോദ് സാർ ക്ഷമിക്കും ആമുഖം ഏറ്റവും അവസാനം പറയേണ്ടതല്ല ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയുടെ തിരക്ക് മൂലം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് പ്രിയ ഗുരു ശ്രേഷ്ഠര് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകര് നമ്മുടെ സ്കൂള് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു വിപുലമായ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നമ്മൾ വിളിച്ചു ചേർത്തത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ റിസൾട്ട് ഇപ്പം മറ്റു സ്കൂളുകളെക്കാൾ വളരെ മികച്ച റിസൾട്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു കുറവ് നമ്മളെ വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പതാക വാഹകരായി മാറുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇവിടെയും കുട്ടികൾ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആയി ഈ സ്കൂളിനെ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ വിപുലമായ പദ്ധതി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇനി അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡിങ്ങുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മളൊരു നോളജ് ബ്ലോക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഐ ടി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ എല്ലാം ഉപയോഗം കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന രൂപത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ തിയേറ്റർ അടക്കം കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് അടക്കമുള്ള ഒരു നോളജ് ബ്ലോക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് അല്പം പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസ് പണിയുന്നതിനും ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസ് ഒരു ഏറ്റവും അങ്ങേ മൂലയ്ക്കാണ് അതുപോലെ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം ഇപ്പം ഈ ബിൽഡിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊളിക്കുകയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി അവിടെയൊക്കെ പുതിയ ബിൽഡിങ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നഗരസഭയുടെ വലിയ സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയാണ് അത് പൂർത്തീകരിച്ചത് അവിടേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ഓഡിറ്റോറിയം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പൊതു ആംബിയൻസ് മാറണം അപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഡൈനിങ് ഹാൾ കം കിച്ചൺ പല സ്കൂളുകളിലും ഏറ്റവും മികച്ച അത്യാധുനിക സൗകര്യമുള്ള കിച്ചണും ഡൈനിങ് ഹാളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഇല്ല അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ വരുന്ന ഒരു പ്രപ്പോസലാണ് നമ്മൾ സമർപ
ഇവിടെ അധ്യാപകർക്ക് ഇരിക്കാൻ കസേരയില്ലായിരുന്നു ഈ ഇപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന കസേരകളെല്ലാം നഗരസഭ ഇപ്പൊ തന്നതാണ് നമുക്ക് ഹൈസ്കൂളിലേക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്കും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ ആവശ്യത്തിന് ലാപ്ടോപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ട് എല്ലാം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലേക്കും വൈറ്റ് ബോർഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട ഫർണിച്ചർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സഫിഷ്യൻ്റ് നഗരസഭ അത്രയും വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് നൽകിയത് ആവശ്യത്തിന് പ്രിന്റർ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നഗരസഭയുടെ സഹായം കൂടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ട ഈ സ്വപ്നത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കും തൃപ്പൂണിത്ര നഗരസഭയുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട തലയെടുപ്പോടുകൂടി തൃപ്പൂണിത്ര സംസ്കൃത സ്കൂൾ നിലനിൽക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇവിടുത്തെ പൊതു വിദ്യാർത്ഥികളെ സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതു വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം നടത്തിയാൽ ഞാൻ പല സ്കൂളുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നടത്തിയാൽ രാഷ്ട്രീയ വാഗ്വാദങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ തലവേദന കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ അത് വേണ്ട എന്ന് തന്നെ തോന്നും പക്ഷെ ഇത്രയും സംസ്കാര സമ്പന്നരായി ഇത്രയും വിനയത്തോടെ ഈ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തോട് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന പൊതു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞാൻ ഒരു കൊല വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അഞ്ചു ആറോ പേരെ വിളിക്കുക കൊല വേണോ തരാം ഞാൻ ഒന്നൊരു പൈസ വിരിക്കാൻ ഇവരോടെ ഒക്കെ പോയി എന്തൊരു വെൽക്കമാണ് എത്ര രൂപ വേണം എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയധികം ഹൃദയവിശാലതയുള്ള അത് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു മഹിമ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു യാതൊരു സംശയമില്ല അക്കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും സാംസ്കാരിക ഔന്നിത്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു പൊതു വിദ്യാർത്ഥി സംഘമുള്ള സ്കൂളിൽ പ്രിൻസിപ്പളായി ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനകരമായ അവസരമായി തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് മോഡൽ സ്കൂളിലായിരുന്നു വളരെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രകല്പന പഠിച്ചു എനിക്കൊന്നും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് പക്ഷെ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോരുമ്പം അതെന്റെ ഒരു ഹൃദയ വികാരമായിരുന്നു ആ സ്കൂൾ സ്വാഭാവികമായി അവിടേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇപ്പൊ പോയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തൃപ്പൂണിത്തറ സംസ്കൃത സ്കൂളും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി എന്നും ഒരു വികാരമായിരിക്കും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അത്രമാത്രം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ സ്കൂളിനെയും ഇവിടെയുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെയും അപ്പം ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ നടത്തിപ്പിന് പൊതു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഇപ്പൊ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന പൊതു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ട് തന്നാൽ ഈ സ്കൂളിൽ ഈ പ്രോജക്ട് നടപ്പാകും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും സ്കൂളിന്റെ പേരുള്ള ഔദ്യോഗികമായ നന്ദി ഞാൻ അറിയും പറയുന്നു നന്ദി ടീച്ചർ പറയും എന്റെ എല്ലാ സ്നേഹാദരവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പിൻവാങ്ങുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് അടുത്തത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഗുരുജനങ്ങളെ നമ്മൾ ആദരിക്കലാണ് അതുകൊണ്ടായതിനാൽ എല്ലാവരും ഈ ഈ വശത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും വേദിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ടീച്ചർമാരെ ആദരിക്കലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ടീച്ചർമാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റിയ ടീച്ചർമാരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഈ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ആ ടീച്ചർമാർക്ക് ഒരു ഗുരുവന്ദനം നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഗുരുക്കന്മാരെ ആദരിക്കല് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം വേറൊന്നുമില്ല ആ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് ടീച്ചർമാരുടെ പ്രോട്ടോകോളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രായമോ ഒന്നും വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി കിട്ടിയ പേരുകളും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും വെച്ചിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതില് സീനിയോറിറ്റി ജൂനിയർ ആ ഇതില് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് സദയം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ സഹിച്ച ടീച്ചർമാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടി കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നെ സ്വയം ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ആയിരത്
അതുവരെ ആദരവ് അനുഗ്രഹം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോടും ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്ന് നിന്ന് അത് നിർവഹിക്കണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ആദ്യമായി ടി സി കൃഷ്ണപ്പൈ സാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് വരെ സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ സംസ്കൃതം അധ്യാപകനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ജെൻസ്ലി എന്ന സ്ഥാപനം സ്കൂൾ സമീപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് സമരം നയിച്ച കൃഷ്ണമാഷ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ വെണ്ണല സ്കൂളിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ തൃപ്പൂണിത്ര പാലസ് ഹൈസ്കൂളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ അവിടുന്ന് തന്നെ അധ്യാപകനായി വിരമിച്ചു കൃഷ്ണമാഷ് ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലെ സി കെ മണിശങ്കർ അവരുടെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും ക്ഷമിക്കണം അടുത്തത് ശ്രീമതി രാധ കെ കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ ബയോളജി അധ്യാപികയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഏലൂർ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെ അധ്യാപികയായി വിരമിച്ചു രാധ ടീച്ചറെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും അസ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സാധനം ക്ഷണിച്ചു ത്രിപൂത്രയുടെ മാത്രം ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ് മേന്ദം എന്നുള്ളത് രാഹ മേന്ദം ചന്ദ്രിക മേന്ദം ചന്ദ്ര തമിഴ മേന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ദേവകി മേന്ദം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ത്രിപൂത്രയുടെ മാത്രം ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ് കാരണം വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും പ്രമോത്സാഹം മേന്ദം ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തോന്നുന്നു അത് ത്രിപൂത്രയുടെ രാഹ മേന്ദത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആദരിച്ചത് മേന്ദത്തിന് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു അറിഞ്ഞ ഒരു ആദരവ് നൽകാം അടുത്തതായി ശ്രീമതി ചന്ദ്രിക തമ്പുരാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ നീണ്ടു മുപ്പത് വർഷം കണക്കും ഇംഗ്ലീഷും അധ്യാപികയെ സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ നിന്ന് അധ്യാപികയെ വിരമിച്ചു ചന്ദ്രിക തമ്പുരാൻ ടീച്ചറെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും മാതൃകോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ കായിക സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ൃപ്പൂണിത്രയുടെ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ നൽകുകയും പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്നതിനായി കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊടുത്തു അടുത്തതായി ശ്രീമതി രാധാമണി ശ്രീജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ സംസ്കൃത അധ്യാപികയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ നിന്ന് അധ്യാപികയായി വിരമിച്ച രാധാമ
ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു ആദരവ് നൽകുന്നതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിലെ മുരളീധര മേനോനെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ സോറി ശ്രീമതി രാധാമണി പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ സംസ്കൃത അധ്യാപികയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പ്രധാന അധ്യാപികയായി മൂവാറ്റുപുഴ ഈസ്റ്റ് മാറാടി സ്കൂളിൽ ചുമതലയേറ്റു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തൃപ്പൂന്ത്ര പാലസ് സ്കൂളിൽ നിന്നും പ്രധാന അധ്യാപികയായി വിരമിച്ചു രാധാമണി ടീച്ചറെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയായ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ചെയർപേഴ്സണെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് ബാച്ച് രാമചന്ദ്രൻ മുല്ലപ്പള്ളിയിലിനെയും സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അടുത്തത് ശ്രീമതി ശ്യാമ ടി ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ ബയോളജി അധ്യാപികയെ സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വരെ കൈതാരം സ്കൂളിൽ പ്രധാന അധ്യാപികയെ ചുമതലയേറ്റു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ തൃപ്പൂണ ഗേൾസ് തൃപ്പൂൺ ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ പ്രധാന അധ്യാപികയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അവിടുന്ന് തന്നെ വിരമിച്ചു ശ്യാമ ടീച്ചറെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയായ സംസ്കൃത മൈത്തിരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും ആദരം നൽകുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ ശാലിനിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫലകം നൽകി ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയർപേഴ്സണെയും സാധനം നൽകി ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും കയ്യടിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോ ആദരവ് നൽകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ആദരവ് ഉപരിദക്ഷിണയുമാണ് നമുക്കിപ്പോ നൽകാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് അവരെ കയ്യടിച്ച് ആദരിക്കണമെന്ന് വിനീതമേ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം ആവേശമായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് വിജയൻ സാറാണ് ശ്രീ വിജയൻ കെ സി ഏറ്റവും ജനകീയനായ സാറിന് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ ചരിത്ര അധ്യാപകനായി സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മരട് മാങ്കായ് സ്കൂളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അതേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അധ്യാപകനായി വിരമിച്ചു വിജയൻ മാഷ് ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയായുടെ സംഗീത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ചെയർപേഴ്സനെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ബാച്ചിലെ രാജീവ് ബീബിയെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു മാത്രമല്ല കയ്യടി വേണം മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ബാച്ചിലെ ശങ്കരൻകുട്ടി എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ രണ്ട് കുട്ടികൾ അഭിനയ കൃഷ്ണശങ്കർ അക്ഷയ് കൃഷ്ണശങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികൾ സാറിന്റെ ഛായാചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ കുട്ടികൾ തന്നെ സാറിന് നൽകുന്നതായിരിക്കും ആ കുട്ടികൾക്ക് അഭിനയവിനും അഭിനവിനും അക്ഷയ്ക്കും നമ്മൾ ഒരു കയ്യടി കയ്യടി അറിഞ്ഞൊരു കയ്യടി നൽകേണ്ട ആ കുരുന്ന കുട്ടികൾ ഇനിയും ഉയർന്നു വരയ്ക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം അടുത്തത് ശ്രീമതി ലളിത എൻ വി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ എഴുപത്തെട്ട് വരെ സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ സംസ്കൃത അധ്യാപികയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു അതിനുശേഷം തൃപ്പന്ത്ര ഗേൾസ് സ്കൂൾ മരട് മാങ്കായ് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ മട്ടാഞ്ചേരി ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നിന്നും പ്രധാന അധ്യാപികയായി വിരമിച്ചു ലളിത ടീച്ചറെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ സംസ്കൃത മൈത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതായി സാധനം ക്ഷണിച്ചു വരുന്നു ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ബാച്ചിലെ ശാന്തി എസ് നായരെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഫലകം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി രമ സന്തോഷിനെയും സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ശാന്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നാണ് അതുപോലെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് സേർ വരെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം എന്തായാലും ഈ മനോഹരമായ ആദരവ് നൽകുന്നതിന് ശാന്തിക്ക് സാധിച്ചത് ഈ ഗുരു ആർമിമാരുടെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ശ്രീമതി എ ദേവകി സത്യമന ദേവകി വേണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു മാത്രമേ ശീലമുള്ളൂ എന്നാലും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ എ ദേവകി എന്ന് തിരുവനന്തപുരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ വെണ്ണള എൽ പി സ്കൂളിൽ പ്രധാന അധ്യാപികയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വിരമിച്ചു ദേവകി ടീച്ചറെ എന്ന ദേവകി മേന്ദത്തിന് അതാണ് യഥാർത്ഥ വിളി എന്നും പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ദേവകി മേന്ദത്തിന് ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ബാച്ചും എച്ച് കുട്ടി കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിട്ടുള്ള മനോജ് മാധവനെ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും ഫലകം നൽകുന്നതിനായി ചെയർപേഴ്സൺ രമ സന്തോഷിനെയും ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും ശ്രീമതി ബാലാമണി കെ ബാലാമണി വേണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വരെ സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വരെ വെളിയനാട് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്രധാന അധ്യാപികയായി വിരമിച്ചു ബാലാമണി ടീച്ചറെ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ബാലാമണി വേണ്ടത്തിന് ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനും സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ബാച്ച് ശശി വെള്ളക്കാട്ടനെ അതുമാതിരി ഫലകം നൽകി ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രമാ സന്തോഷിനെയും സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു
ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ എന്റെ ഭാഗ്യം എന്നെ മഹാരാശനും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെ സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ സംസ്കൃത അധ്യാപകനായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ എഴുപത്തി എട്ട് വരെ എറണാകുളം എസ് ആർ ബി സ്കൂളിൽ സംസ്കൃത അധ്യാപകനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ എറണാകുളം മഹാരാജ് കോളേജിൽ സംസ്കാരത സംസ്കൃത അധ്യാപകനായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അവിടുന്ന് തന്നെ വിരമിച്ചു ഗോപാലകൃഷ്ണ മാഷെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനെ സാധനം ക്ഷണിച്ചുള്ളൂ ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ബാച്ചിലെ എ കെ ജയകുമാറിനെ സാധനം ക്ഷണിച്ചുള്ളൂ ഫലകം നൽകുന്നതിനായി ചെയർപേഴ്സൺ രമ സന്തോഷിനെ സാധനം ക്ഷണിച്ചുള്ളൂ അടുത്തത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട അന്നമ്മ ടീച്ചറാണ് സ്പോർട്സിന്റെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അന്നമ്മ ടീച്ചർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അധ്യാപികയായി സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ എറണാകുളം ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അവിടുന്ന് തന്നെ വിരമിച്ചു അന്നമ്മ ടീച്ചറെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ബാച്ചെ രവികുമാറിനെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഫലകം നൽകി ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രമ സന്തോഷിനെയും സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ശ്രീമതി എം സുഭദ്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മുതൽ എൺപത് വരെ എൺപത്തൊന്ന് മുതൽ എൺപത്തിനാല് വരെ വീണ്ടും സംസ്കൃത അധ്യാപികയായി സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയഞ്ചിൽ പുത്തൻകുരിശ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ അവിടുന്ന് തന്നെ അധ്യാപികയായി വിരമിച്ചു സുഭദ്ര ടീച്ചറെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതായി സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊടുന്നു ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ബാച്ച് ദീപ രാകേഷിനെയും ഫലകം നൽകി ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയർപേഴ്സൺ രമ സന്തോഷിനെയും ക്ഷണിച്ചു കൊടുന്നു നമുക്ക് കയ്യിൽ പെൻസിൽ നിന്ന് വര പഠിപ്പിച്ച പപ്പം മാഷൻ ശ്രീ കെ എ പപ്പൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി വരെ ഡ്രോയിങ് അധ്യാപകനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ മഞ്ഞപ്ര സ്കൂളിൽ നിന്നും സ്കൂളിലും തുടർന്ന് ഇടത്തല സ്കൂളിലും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ എറണാകുളം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു പപ്പൻ മാഷെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും കൂടി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ കൂട്ടായ്മയായ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ബാച്ചിലെ രാജേഷിനെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും
അടുത്തത് ശ്രീമതി ഭാരതി പി ജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെ സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ചൂലക്കാട് സ്കൂളിലും ഐലൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലും പ്രധാന അധ്യാപികയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഐലൻഡ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാന അധ്യാപികയായി വിരമിച്ചു ഭാരതി ടീച്ചറെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വത്താർത്തി കൂട്ടായ്മ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ആദരവ് നൽകുന്നതിനാ വേണ്ടി ജയശ്രീയെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ജയശ്രീ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല അതേ ബാച്ചിൽ തന്നെ സുജിത ഭാരതി മേന്ദ്രത്തിന് ആദരവ് നൽകി ആദരിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നിമിത്തമായ അടുത്ത രണ്ടുപേരെയാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ക്ഷമിക്കണം ഒരു അടുത്തത് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾ പങ്കജോലി ടീച്ചറെ കുറെ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്നാണ് ഈ സമയത്താണ് കിട്ടിയത് അതിന്റെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും ആ പാദങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ടി എസ് പങ്കജോലി ടീച്ചറെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ വിരമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പങ്കജോലി ടീച്ചറെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ സംസ്കൃത മൈത്തിരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി രാജനാരായണനെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഫലകം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയർപേഴ്സൺ രമ സന്തോഷിനെയും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇതേമാതിരി തന്നെ ഞങ്ങൾ ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നാണ് കിട്ടിയത് ആ സരസ്വതി എസ് സരസ്വതി ടീച്ചർ ടീച്ചറുടെ പാദങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹം തേടിക്കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നു എസ് സരസ്വതി ടീച്ചർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ ഹിന്ദി വിഭാഗം അധ്യാപികയായി ഈ സ്കൂളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇതേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ വിരമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സരസ്വതി ടീച്ചറെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ബാലകൃഷ്ണൻ പറമ്പാത്തിനെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഞങ്ങൾ ആരെയും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടുകൂടി അവസാനത്തെ രണ്ട് അധ്യാപകരെയാണ് ആദരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ശ്രീമതി ദേവകി കെ കെ ഈ സ്കൂളിലെ ക്ഷമിക്കണം സതീശൻ സാറ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സാറിനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ സതീഷ് കുമാർ കെ പി ബി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് പതിനേഴ് മുതൽ മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എഴുപത്തിനാല് ദിവസം മാത്രം 
പ്രധാന അധ്യാപകനായി സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ഈ കാലയളവിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം വീടുകൾ കയറി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്കൂൾ നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാഷ് വഹിച്ച പങ്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്നും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്മരണയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു അങ്ങില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്കൂൾ നിലനിൽക്കില്ലായിരുന്നു ഏറെ ആദരവോടും സ്നേഹത്തോടും സതീഷം മാഷെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സാധനം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ആയിരത്തി ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ബാച്ചിലെ സജി കുറ്റിനാടിനെ സാധനം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി പുരുഷോത്തമൻ പി എം രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ സംസ്കൃത അധ്യാപകനായി സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു സംസ്കൃത അധ്യാപകനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇതേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു ഏറെ ആദരവോടും സ്നേഹത്തോടും പുരുഷോത്തമൻ സാറിനെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊടുന്നു ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി നമ്മുടെ എല്ലാം ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഓടുന്ന ആംബുലൻസിന്റെ വാഹകനായിട്ടുള്ള ഹരികുമാറിനെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊടുന്നു ഫലകം നൽകി ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയർപേഴ്സൺ രമ സന്തോഷിനെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊടുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാർത്ഥിയല്ല രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ സംസ്കൃത അധ്യാപകനായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എന്റെ സേവനം അവസാനിച്ചു ഞാൻ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു ഇപ്പോൾ വീട്ടില് സ്വസ്ഥം വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സർക്കാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ കൂടുന്നു ഇവിടെ ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയിലൂടെ എനിക്ക് ഇന്നിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആദരവ് കിട്ടിയതിന് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ നന്ദി ഞാൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം ഹൃദയപൂർവ്വം വീണ്ടും വീണ്ടും നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്ത് ഈ സ്കൂളിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം അധ്യാപകനും പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജുമായിരുന്ന ശ്രീ ശങ്കരമാഷ് ഇപ്പോൾ എടപ്പള്ളി സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ കോർഡിനേറ്ററായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ പന്നാട് അണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്നതിനായി ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ സംസ്കൃത മൈത്രിയുടെ ആദരവും സ്നേഹവും നൽകി ആദരിക്കുന്നതിനായി ദീപ ടി വിയെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു നല്ലൊരു കയ്യടി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കവിയും സാഹിത്യകാരനും കൂടി ആയിട്ടുള്ള മാഷാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അറിഞ്ഞ കയ്യടി നമുക്ക് ഗുരുദക്ഷിണ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാം അടുത്തതായി അടുത്തതായി ഇനിയുള്ള രണ്ട് മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കാരണമായ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ആദരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ സ്കൂളിന്റെ തന്നെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീമതി ദേവകി കെ കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ അധ്യയന രംഗത്തുള്ള ദേവകി ടീച്ചർ മുപ്പത് വർഷത്തോളം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എച്ച് എസ് എ ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ജി വി എസ് നേര്യമംഗലം സ്കൂളിൽ പ്രധാന അധ്യാപികയായി ചുമതലയേറ്റു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂലൈ മാസം സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ പ്രധാന അധ്യാപികയായി ചുമതലയേറ്റു ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നൽകിയ എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും സഹായത്തിനും ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദേവകി ടീച്ചറെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സാധനം ക്ഷണിച്ചോളൂ ആദരവ് നൽകി പൊന്നാട് അണിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ ട്രഷറായിട്ടുള്ള എസ് ഹരിയ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ബാച്ചിലെ എസ് ഹരിയെ സാധനം ക്ഷണിച്ചുള്ളു ഫലകം നൽകി ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി രമ സന്തോഷിനെയും സാധനം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ടീച്ചർ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണ് അപ്പൊ അതിഞ്ഞു ഒരു കയ്യടി ഈ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവാൻ തന്നെ ടീച്ചറുടെ ഒരു പ്രവർത്തനവും സഹായവും സഹകരണവുമാണ് അടുത്തത് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് എവിടെ പ്രമോദ് സാർ ചെല്ലു അധികമാണ് സാർക്കിന് നാണം വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു കയ്യടി സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നമുക്ക് ഈ കൂട്ടായ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഇനി ഒരു വലിയൊരു പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഇവിടെ ഇല്ല ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തൃപ്പൂണിത്ര സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കൃത മൈത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഇവിടെ 
വലിയ തോതിൽ വലിയൊരു വലിയൊരു സംഭവമായി തന്നെ എന്നും ഓർത്തിരിക്കത്തക്ക ഒരു സംഭവമായി തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടാടുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച നഗരസഭയുടെ വൈസ് ചെയർമാനും ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ കെ പ്രദീപ് കുമാർ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ കെ ബാബു അവർഗൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനറും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാകേഷ് ഭൈ ഉൾപ്പെടെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗമത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള അതിയായ സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗമം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ വേദി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ഇവിടത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ലയ വാദ്യ സമന്വയം ആ പരിപാടിയാണ് കണ്ടത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി സമസ്ത മേഖലകളിലും പ്രഗത്ഭരായ ഒരു പിടി വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഈ സ്കൂളിന് സാധിച്ചു എന്നത് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒന്നാണ് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അല്ല ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളിലെ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘവും ഇതുപോലെ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ വേദിയിലിരുന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി കാരണം ഇത് തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളുകൾക്കും ഒരു പ്രചോദനമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിസ്തർക്കം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ചവരും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമായ പങ്കുവഹിച്ചവര് ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ ആദരിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല തീർച്ചയായും ആ നമുക്ക് കാണപ്പെട്ട ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും നമ്മളെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആ അനുഗ്രഹവും അവരുടെ ആശീർവാദവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു വേദിയിൽ നിർത്താൻ സാധ്യതമാക്കിയത് തീർച്ചയായും ഗുരു ദൈവതുല്യരായ ഗുരുക്കന്മാരെ എങ്ങനെ കാണുവാനും അവരെയൊക്കെ ആദരിക്കാനും ഒക്കെയായി എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയ ഞാൻ അതിയായ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു തീർച്ചയായും ഇതൊരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗമം തന്നെയാണെന്ന് ഈ വേദി തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അവരുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടാം ബാല്യത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മാർച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയ്ക്ക് മികച്ച വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് ആദരവാണ് അനുമോദനമാണ് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ നന്ദന സിറാജ് ആൺ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് നേടിയ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം നന്ദന സിറാജ് ആൺ നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം അടുത്തായി ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ പവൻ ആർ മേനോൻ അന്ന ആഷ്ബി അന്ന ആഷ്ബി ഗൗതം ഉമേന്ദ്രൻ അടുത്ത പത്താം ക്ലാസിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ അർജുൻ ജയകുമാർ ഗൗതം ഉമേന്ദ്രൻ അർജുൻ ജയകുമാർ അർജുൻ വന്നോ ദയാനന്ദ് ഇ യു ജിതിൻ ഷാനു ജയകുമാർ അടുത്തത് ജിതിൻ ഷാനു ജയചന്ദ്രൻ അടുത്തത് കാശിനാഥൻ എം എ അടുത്തത് കൗശിക് പി പി വിഷ്ണു നായർ 
नारायण रेड्डी अंजलि सोना राखी संरभ नमुक तुर्म 
ഉണ്ടായെങ്കിൽ സംസ്കൃത സ്കൂളിന്റെ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വികസന രേഖയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കൂട്ടായ്മ ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇന്ന് ഉരുവപ്പെട്ട ഈ സംഭവം ഈ പ്രസ്ഥാനം നമുക്കൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് സംഘടനയായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ രജിസ്റ്റേർഡ് സംഘടനയ്ക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്ന പേര് ഇന്നത്തെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പേര് തന്നെയാണ് സംസ്കൃത മൈത്രി സംസ്കൃത മൈത്രി എന്നുള്ള പേരിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ ബയോയുടെ അവതരണമാണ് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം ഞാൻ ആ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പൊതു പൊതു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന രൂപീകരിക്കണം എന്ന നമ്മളുടെ നിരവധി നാളായുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് സംസ്കൃത മൈത്രി എന്ന ഈ സംഘടന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ബൈലോ നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ബൈലോ ബൈലോയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ബൈലോയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം പിന്നീട് സംസ്കൃത മൈത്രിയുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി നൽകും നിങ്ങളുടെ വായനയ്ക്കായിട്ട് അത് വിട്ടു നൽകുന്നതാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോളട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് ഇരുന്നൂറിന് അടുത്ത് മാത്രമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ധാരാളം പേരുണ്ട് അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവര് ദയവായി കൗണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇന്ന് ഭക്ഷണമുണ്ട് ഭക്ഷണവും നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കരുതിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറിന് മേലെ ആളുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കരുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകാവുന്നത് ടീച്ചർമാരെ കണ്ടു എല്ലാവരും സന്തോഷമായി അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോയേക്കാം എന്ന് വെക്കരുത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും അതിനുശേഷം കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കിടക്കുകയാണ് ഈ സംഘടനയുടെ പേര് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സംസ്കൃത മൈത്രി എന്നാണ് സംസ്കൃത ഈ ഇതിന്റെ മേവിലാസം ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തൃപ്പൂണിത്ര എറണാകുളം എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ അധികാര അതിർത്തി തൃപ്പൂണിത്ര പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പരിധിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ബൈലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളിടയിൽ സമത്വവും സാഹോദര്യവും വളർത്തുക പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒത്തുചേരലിന് നേതൃത്വം നൽകുക സ്കൂളിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക മുൻ അധ്യാപകരെയും നിലവിലുള്ള അധ്യാപകരെയും ആദരിക്കുക പഠനത്തിൽ മിടുക്കരും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതുമായ ഈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുക പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാ കായിക മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠ്യ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ അഥവാ പരിശീലനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക നിർധനരായ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരു ക്ഷേമ ഫണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തുക സ്കൂളിന്റെ പുരോഗതിക്കും സൽക്കീർത്തിക്കും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നടത്തുക സംസ്കൃത സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും സ്കൂളിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി ബൗദ്ധികവും സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഈ സ്കൂളിലെ അല്ലെ ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ സംസ്കൃത മൈത്രിയിൽ അംഗത്വം എന്നത് സ്വമേധയാ വന്നു ചേരുകയാണ് അതായത് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സംഘം നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സമ്മതമുള്ള ഏവർക്കും സംസ്കൃത മൈത്രി അംഗമായി ചേരാം ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സംഘത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസരിച്ച് പോകാം എന്ന് ഉറപ്പുള്ള അതിന് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഈ സംഘത്തെ സംസ്കൃത മൈത്രി എന്ന ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയിൽ സംഘടനയിൽ അതിന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ചാരിറ്റബിൾ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അത് രജിസ്റ്റേർഡ് സംഘടനയായി രൂപപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു അംഗീകാരമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ മുമ്പാകെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് തേടുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായും ഇതിന്റെ ഭരണസമിതിയില് രണ്ട് സഭകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ജനറൽ കൗൺസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പൊതുസഭ ആ പൊതുസഭയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ഈ പൊതുസഭയിൽ ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാച്ച് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അൻപത്തി എട്ട് ബാച്ചിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ കൂടി നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അൻപത്തി എട്ടുണ്ട് അറുപത്തി ഒന്നുണ്ട് അറുപത്തെട്ടുണ്ട് എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപ
ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു നക്ഷൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ബൈലോയുടെ ബൈലോയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സംസ്കൃതമായ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ് എങ്കിലും സംസ്കൃത മൈത്രി പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ആദ്യ ഭരണസമിതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് വെക്കുകയാണ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ശ്രീ കെ കെ പ്രദീപ് കുമാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ബാച്ച് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിർദ്ദേശമാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ ജയകുമാർ പി കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ബാച്ച് മറ്റൊരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശശി വെള്ളക്കാട്ട് ബാച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിമൂന്ന് സോറി മൂന്നാമത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ബാച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് രാജീവ് വി ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ബാച്ച് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായിട്ട് രാജേഷ് എം ബി ബാച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മനോജ് മാധവൻ ബാച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഹരികുമാർ ബാച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആയിട്ട് പ്രേംകുമാർ ആർ ആയിരത്തി ബാച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് സിന്ധു ബി കുന്നത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് സുമ സുകുമാരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർ വി വാസുദേവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സജി കൊറ്റനാടത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇ എസ് രാകേഷ് ഭൈ രണ്ടായിരം രണ്ട് ഒഴിവുകൾ നമ്മൾ നികത്തിയിട്ടില്ല ആദ്യം ഈ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം ആദ്യം കൂടുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ പരമാവധി ബാച്ചുകളുടെ ഭാഗത്ത് ഉറപ്പുവരുത്തക്ക രൂപത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ബാക്കി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് കൂടാതെ വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പൊതു വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് അക്കാദമിക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ എന്നീ മേഖലകളിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സബ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കും തുടർന്ന് ആവശ്യാനുസരണം പുതിയ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാരവാഹികളുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം ദയവായിട്ട് അംഗീകരിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈലോയ്ക്ക് പരിവാഹ്യ നിർദ്ദേശത്തിനും അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ യോഗത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം മുപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഏറ്റവും സീനിയർ പോസ്റ്റ് പൊതു വിദ്യാർത്ഥിയായ ശിവൻ മാഷ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും വേദിയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെട്ട ആദരണീയരായ ആദരീയരായ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനും ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സഹയാത്രികരാണ് അവരെന്ന് ആദരവോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ ആദരവിലെ ഞാനും കൂടി പങ്കിടുന്നു വളരെ 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 സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ ഈ സംസ്കൃത കലാലയത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ വളരെയേറെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ എൻ്റെ അധ്യാപക ജീവിതം മലബാറിലായതുകൊണ്ടും പലപ്പോഴും നാട്ടിൽ വന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ടും പലപ്പോഴും അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഒരു ദുഃഖസത്യം പലപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിനാൽ എട്ടിയിരുന്നു ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അങ്ങേയറ്റം ആഹ്ലാദവും അതുവരെ അതിലേറെ ചാരിതാർത്ഥ്യവും എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തഞ്ച് ജൂണിലാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയത് അതിലൊരാൾ ഞാനായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബന്ധങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളുമെല്ലാം 
ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയില്ല ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞങ്ങളന്ന് പെരുമാറിയിരുന്നത് ഒരു സഹോദരി സഹോദരി ബന്ധം ആൺകുട്ടികളെന്നോ പെൺകുട്ടികളെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ വളരെയേറെ സൗഹൃദത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ഇവിടെ മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കൂടി ഞാനിവിടെ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ശാസ്ത്രപോഷണ ക്ലാസ്സിൽ സംസ്കൃതം ഈ നാല് വർഷക്കാലത്തെ സംഭവബഹുലമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഇവിടെ ആ കൗമാരക്കാലത്തെ വികൃതികളും കുസൃതികളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി സമരവും ഉണ്ടായിരുന്നു പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തില് അതിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിട്ട് ഒരണാ സമരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ സമരത്തിൽ സജീവ പ്രവർത്തകനായിട്ട് അറസ്റ്റ് വരിച്ച് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച എറണാകുളം സബ് ജയിൽ കിടന്ന ഒരു സഭ നേതാവും കൂടിയായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഓർമ്മകളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്റെ ജേഷൻ സംസ്കൃത വിഭാഗത്തിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നതിൽ എന്റെ ജേഷന്റെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതും പരീക്ഷ തമ്പുരാന്റെ മുൻപിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഓളം വെട്ടുകയാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആദരണീയരായ അധ്യാപകർ ആരും തന്നെ ഇന്ത്യയില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഞങ്ങൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് ഹൈമവതി തമ്പുരാൻ എന്ന പാലസിലുള്ള ഒരു മഹാൽ വ്യക്തിത്വമാണ് തമ്പുരാൻ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദിയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ തമ്പുരാന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഹിന്ദി പഠിച്ചതിന് ശേഷം കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോൾ അത് അവിടെയും തമ്പുരാൻ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ ഹിന്ദി പഠിക്കുവാനുള്ള തമ്പുരാന്റെ കീഴിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും എനിക്ക് അവിടെ ഇതുണ്ടായി ഹൈമോദി തമ്പുരാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇവിടെ വിട്ടുപോയത് ഇത്രയെത്ര അധ്യാപകന്മാരെ അധ്യാപകന്മാരെ എല്ലാമാണ് ഈ കലാലയത്തിൽ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടിയ നമ്മുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കരുത്തും ശക്തിയും ആത്മധൈര്യവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിന് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ അധ്യാപക ജീവിതം മുപ്പത്തിലേറെ വർഷക്കാലത്തെ അധ്യാപക ജീവിതം വളരെ സമ്പന്നമാക്കാനും സാർത്ഥകമാക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ പറ്റും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ നീവന ഉത്തരവുമായി ഞാൻ ആദ്യം കയറിച്ചിരുന്നത് മഹാനായ എ കെ ജിയുടെ നാട്ടിൽ പെരളശ്ശേരി എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര വയനാട്ടിലും നമ്മുടെ വർഗീസ് വെടിയേറ്റ ആ കാലത്ത് വയനാട്ടിൽ അധ്യാപനം നടത്തിയ ഒരാളാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും പാലയാട് വന്നു അവിടെ ദീർഘകാലം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാലയമായ പാലസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ പത്തിരുപത് വർഷക്കാലം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ ഭാര്യയും അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിപ്പോയത് ജനകീയ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പേരെടുത്ത നായനാരുടെ നാട്ടിലേക്കായിരുന്നു കണ്ണൂര് കല്യാശ്ശേരി കല്യാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ വി എച്ച് എസ് സി പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നുള്ള പദവിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു അതെല്ലാം ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ എഡ്മിസസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാലസ് ഹൈസ്കൂൾ എഡ്മിസസും ആയിരുന്നു അവർ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു പുതികാവിലാണ് ഞാൻ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് വളരെ കാലം മലബാറിൽ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ഭാഗങ്ങളിലെ അധ്യാപക ജീവിതം നയിക്കുകയും 
सामूहिक सांस्कारी प्रवर्तन पकड़े सजीव रीती अड़ा शास्त्र साहित्य परषत् प्रवर्तन कणूर् जिले अड़ा शिवमाष परषति शिवमाष चोच्चाला सजीव शास्त्र साहित्य परषत् संघटन पत्ति वर्षकाल प्रवर्ति आटे मेरू ग्राम ग्रामांत जन पुगला अड़प अलगूसमें प्रश्न परह जनकीय आसूत्रण अब साक्षता प्रवर्त प्रवर्तन सजीव पंगुको अध्यापक जीवन अमूहिक तलम आ विश्वास प्रवर्ति स्नेहादरव नाटिल या जन नाटिल वन जीविका इंदर अध्यापकन या जीविक इन एध्यापन आरोग्य संबंध क्यों पूज्य श्री श्री रविशंकर जी आर्टिंग प्रस्थान अदर्टिंग आर्ट ऑफ लिविंग अध्यापकन कूड़ी इन या जीविक सदशी पति वर्ष कड़ा आ प्रस्थान वह वलिए आरोग्य प्रश्न वयसल जीविका कहूर अहलादक अनुग्रहीत ऐसी इतना कूटायम पकड़ा कहलादकुभ संभव नलबार इन प्रवर्त धारा पढ़पे संगम विस कूर् कल्याशे कुटे वि बाकी वशा और वाइफ आक्सीडेंट पेटी एन पकड़ एनसलु विद्यार्थी स्नेह नद्यार्थ स्नेह अब अलकुन पेटर भर्ता मकलुट नाम का नमक आलिए सतोष पर अध्यापक कहिया कहिजू जीव वलिए सौभाग्य या क इन जन्म अध्यापकन जन प्रतीक्ष आशय एसंहटे जय भारत रजिस्ट्रेशन एल निर्बंध रजिस्टर वन पूर्व विद्यार्थि आर इन नाम बैच कंपिड़वर कंपिड़ा आवश्यल एल पूर्व विद्यार्थि भागर्थन कम स्कूल अंतर्देशीय नीवार नक्ष्यम तृपूण नगर सरकार स्कूल आरा संस्कृत हाईस्कूल रीति नठन नीवार पश्चात सौकर्य उयरती अंतर्देशीय नीवार सरकार विद्यारय संस्कृत हाईस्कूल ने मैट्यम वाणी प्रोग्राम एल निर्बंध रजिस्टर आरुम रजिस्टर इन निरवधि प्रावश्यम बंद नीटर विद्यार्थी संघटन इधपचारिक रजिस्टर एल वर्ष इन जनरल बॉडी मीटिंग 
സംസ്കൃത മൈത്രി എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടായ്മ എല്ലാ വർഷവും നടത്തി പോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവിറ്റേഷനുകളും നിങ്ങളോടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകളും എല്ലാം അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിലൂടെയും ഫോൺ നമ്പറുകളിലൂടെയുമാണ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് മസാല ദോശയും മറ്റു ദോശ ഉയുമാണ് ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണശ്രീ കാറ്ററിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തു തരുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിന്റെ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാപരിപാടികളുണ്ട് അതെല്ലാം എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പൊതുസമ്മേളന നടപടികൾ ഇവിടെ ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിന്റെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ വാച്ചാണ് നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപ മുടക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ വാച്ച് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക രണ്ടാം സമ്മാനവും ആയിരത്തിലധികം രൂപ വില വരുന്ന ഒരു ക്ലോക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലെ പ്രൈസ് ടാഗ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല മൂന്നാം സമ്മാനവും ആയിരം രൂപയോളം വില വരുന്ന ഒരു അയൺ ബോക്സ് ആണ് പ്രസ്റ്റീജിന്റെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സമ്മാന കൂപ്പണുകൾ ഒന്നിലധികം സമ്മാന കൂപ്പണുകൾ വാങ്ങി നിങ്ങൾ സമ്മാനാർഹരായി പോകണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു പൊതു സമ്മേളന നടപടികൾ അവസാനിക്കുകയാണ് കൃതജ്ഞത പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ എച്ച് എം ശ്രീമതി കെ കെ ദേവകി ടീച്ചറെ ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം എന്നതിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഇത്രയും മാത്രമായി ഇതൊരു ചരിത്ര സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല സംസ്കൃത സ്കൂളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി തന്നെ ഇത് മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ ഇത്തരണത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു ഇന്നത്തെ മഹാസമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഒരു നിർജീവാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതെ ഭാവിയിലും സ്കൂളിന്റെ അക്കാദമികവും ഭൗതികവും എല്ലാമായ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രമാണ് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കുട്ടികളുടെ കുറവാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയില് ഞാൻ മുപ്പത് വർഷക്കാലം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളിലധികം ഉള്ള സ്ട്രെങ്ത്ള്ള സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഇവിടെ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാരുടെ അത്രയും എണ്ണം കുട്ടികളെ അടുത്ത വർഷം ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പരിശ്രമം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് നഗരസഭയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ശ്രീ കെ കെ പ്രദീപ് കുമാർ അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ പേരിൽ അഗൈതവുമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റും സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനറുമായ ശ്രീ രാകേഷ് പൈ അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തോടും നമ്മുടെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തോടും സ്കൂളിന്റെ പേരിലും ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പേരുടെ പേരിലുള്ളതുമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ ഈ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി എത്തിച്ചേർന്ന ശ്രീ നമ്മുടെ എം പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ ശ്രീ കെ ബാബു അവർകളെയും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അഗൈതവുമായ നന്ദി ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് മുൻ വൈസ് ചാൻസലറായ ഡോക്ടർ കെ ജി പൗലോ സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം മൂലം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് അദ്ദേഹവും തീർച്ചയായും ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ സമ്മാനദാനം
പ്രശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് ഇട്ടിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി സാവിത്രി നരസിംഹറാവു ഇവിടെ ബൈലോ അവതരിപ്പിച്ച കൺവീനർ ബൈലോ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീ പ്രേംകുമാർ ആർ തുടങ്ങിയവരോടും ഞാൻ ഈ തരുണത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് സ്കൂളിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രമോദ് സാറിനും നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് പന്തൽ ഭക്ഷണം തുടങ്ങി സർവ കാര്യങ്ങൾക്കും സഹായം നൽകിയ എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ പൊതുസമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പൂർവ്വ അധ്യാപകരെയും അതുപോലെ തന്നെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂർവ്വ അധ്യാപകർ എസ് എം സി അംഗങ്ങൾ പി ടി എ അംഗങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ നാട്ടുകാർ എന്ന് വേണ്ട ഈ പരിപാടിയുമായി പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച മുഴുവൻ പേരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പൊതുസമ്മേളന നടപടികൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും വിവിധ കലാപരിപാടികളുണ്ട് കുട്ടികളുടെ നിലവിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും കൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആരും പോകരുത് എല്ലാവരും ഈ പരിപാടികളിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം
busy schedule to attend this event. I can assure you at the end of the night, all will go home with vivid memories. Hope you all like the arrangements here. Wish you a pleasant evening. Thank you. Yeah. 
ஜமானானனம் ரத்னமௌலிம் லச குண்டலம் கண்டயோ ஹாரகேரூரகம் கங்கன புரோஜலம் கிங்கிணி மஞ்சுளம் ஷாமளம் தம்பஜ அச்சுதாஷ்டகம் எப்படே திஷ்டதம் பிரேமத பிரத்யம் புருஷசிரம் சுந்தரம் வேதியதி சம்பரம் தசியோரி ஜாயதே சத்வரம் கிருஷ்ண கிருஷ்ணாரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ராம ராம ஹரே ராம ராம கிருஷ்ண கிருஷ்ணாரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ராம ராம ஹரே ராம ராம கிருஷ்ண கிருஷ்ணா அவிட பரிபாடியுடைய தனசேகரணார்த்தம் நடத்திக்கொண்டிருக்கிற கூப்பன் எல்லாரும் மேடிச்சு சககரிக்கணமென்று அபியர்த்திக்கிறது பூர்வ அத்தியாபகரோடும் இருந்து போட்டோ எடுக்கிறது ஸ்டேஜிண்ட தான் இடதுவசம் க்ரமீகரிச்சிட்டு ஆவசியமுள்ள பூர்வ வித்தியார்த்திகளுக்கு அத்தியாபகரோடும் நின்று போட்டோ எடுக்காவதான்
നമ്മുടെ
നാളെ നമുക്ക് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന്റെ പരിപാടി ഉള്ളതിനാൽ ഈ പേപ്പർ ഗ്ലാസുകളും പേപ്പർ പ്ലേറ്റും അലക്ഷ്യമായി ഇടരുത് ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് പിന്നെ വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല ദയവായിട്ട് അത് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇടണം ായിരുന്ന ശെൽവൻ 
ഇ ബി ഒരു സിനിമാ ഗാനം ആലപിക്കുന്നത്
प्रणम्य चिरसा देव गौरीपुत्र विनायक प्रणम्य शिसा देव गौरीपुत्र विनायक 
ഞാനിവിടെ പഠിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പി ടി മേൻഡം പി ടി ലീല മേൻഡം പാട്ട് പാടാൻ അറിയാവുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റുന്ന ഒരു പാട്ട് പാടി അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരത്തി തന്നെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആക്കി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഒന്ന് നിറവേറ്റുവാണ് എന്തോരും ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പാടില്ല ക്ഷമിക്കണം സ്വയംവരം കഥകളി കാണുവ ഉത്രാടരാത്രി പോയിരുന്നു ഉത്തര സ്വയംവരം കഥകളി കാണുവ ഉത്രാടരാത്രി പോയിരുന്നു കാഞ്ചന കസവുള്ള പൂഞ്ചേലയുടുത്തവൾ നെഞ്ചയും അമ്പുമായി വന്നിരുന്നു ഉത്തര സ്വയംവരം കഥകളി കാണുവ ഉത്രാടരാത്രി പോയിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നു ഇരയിമ്മൻ തമ്പി നൽകും ശൃംഗാര പതലകരി ഇരയിമ്മൻ തമ്പി നൽകും ശൃംഗാര പതലകരി ഇരു സ്വപ്ന വേദി കടിലലിഞ്ഞു ചേർന്നു കരളില കളി തൊട്ടിലറുപതു തിരിയിട്ട കഥകളി വിളക്കുകൾ എരിഞ്ഞു നിന്നു ഉത്തര സ്വയംവരം കഥകളി കാണുവ ഉത്രാടരാത്രി പോയിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നു കുടമാളൂർ സൈരന്ദ്രിയായി മാങ്കുളം മൃഗന്തളയ കുടമാളൂർ സൈരന്ദ്രിയായി മാങ്കുളം മൃഗന്തളയ ഹരിപ്പാട്ടു രാമകൃഷ്ണൻ വലലനായി ദുര്യോധന വേഷമിട്ട് ഗുരു ചെങ്ങന്നൂരു വന്നു വാരണാസിതൻ ചെണ്ടയുണർന്നു ഉയർന്നു കൃഷ്ണാസോ ആയിരം സങ്കല്പങ്ങൾ തേരുകൾ തീർത്തരാവൽ അർജുനനായി ഞാൻ അവൻ ഉത്തരയായി ആ തൂക്കയിൽ ഞാട്ട വിളക്കണഞ്ഞു പോയി എത്രയെത്ര അജ്ഞാതവാസം ഇന്നു തുടരുന്നു ഞാൻ ഉത്തര സ്വയംവരം കഥകളി കാണുവ ഉത്രാടരാത്രി പോയിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നു അടുത്തതായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ബാച്ചിലെ പി പി ഷാജിയുടെ മകൾ അഞ്ജന ഷാജി ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു
suavecito, bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rum.
ഞങ്ങളോട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ിയുടെ സ്വന്തമായ നിമിഷം വരവേറ്റു മൈനെ നിറമംഗള മരുളു കോകിലമേ വരവേറ്റു മൈനെ നിറമംഗള മരുളു കോകിലമേ സുരതിരയാമൊരു മണിയന മനയിൽ മധുവന മാനസമേ ആലിലത്താലിയുമായി വരുതി തിങ്കലേ ുറികടിഞ്ഞും മറുകുമ്പുമത്തിലതമോടെ കരകാന്തുലിയ പണിയുന്ന ദേവസേവിലോളനീയേ ചന്ദനക്കുറിയടിഞ്ഞും മറുകുമ്പുമത്തിലതമോടെ 
ತನಗಾಂಗುಲಿಯ ಮಣಿಯುಂದ ದೇವ ಸಕ್ಷೆ ವಿಲೋಲನೀಯೇ ಇದಳನೆಯಿಂದಯ್ಯ ತುಳು ಬೆರೆಯುಡ ತನಗುಲಿಲ ಮುಳಿ ಇದಳನೆಯಿಂದಯ್ಯ ತುಳು ಬೆರೆಯುಡ ತನಗುಲಿಲ ಮುಳಿ ಸುರವಿರಯಾಯರು ಮನು ಮಡುದಿರಿ ಮಧುವನ ಆಲಸಮೇ ಆಲಿಲ ತಾಲಿಯು ಮಾಯುವಿ ಇಂಗಳೇ ದಿಲು ಇತಿಲೇ ಆವಣಿ ಪೊಯಿಲೆ ನಾನಬುಲು ಅಂಬಗೋವರುವಾಯ್ ಅರಿಕೆ ಮಾನಕ್ಕಾಯ್ ಮುಗಿಲಗರೆ ಬರೆಯು ಗುರುಯ ಮತ್ತಿ ಅನುರಾಗ ಮಲಿಯು ಮೊರು ಮಾನಕ್ಕಾಯ್ ಮುಗಿಲಗಲೆ ಬರೆಯು ಗುರುಯ ಮತ್ತಿ ಅನುರಾಗ ಮಲಿಯು ಮೊರು ಆಂಗಲ್ಯಂ ರಾವಿ ಆಲಿಲ ತಾಲಿಯು ಮಾಯುವರುಗಿ ತಿಂಗಳೇ ದಿಲು ಇತಿಲು ಆವಣಿ ಕುಯಿರು ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಎನ್ನಿವ ಸೇರ್ನಾ ಈ ಸೋಪಾನ ಸಂಗೀತ ಅವತರಿಪೋಣತ್ರ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತ ಇಡಕ್ಯ ವಿದ್ವಾನ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾದಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಡಕಂ ನಿರವಧಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೇಡಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗ ಎಲ್ಲರೆಯೂ ಈ ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾದರ ಕ್ಷಣಿಕೂ ಶ್ರದ್ಧಿಕ ಏಕದೇಶಂ ಒಂದು ಅರ ಮಣಿಕೂರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ಅರ ಮಣಿಕೂರು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮೆಯವರು ಸಹಕರಿಕ
മാനേ സുബഹനെ നമസ്കാരം പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഘ സംഗമത്തിന്റെ ഈ ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും അത്രയധികം സന്തോഷവാന്മാരാണ് ഒത്തിരി നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമുക്കൊരു വേദി എല്ലാവരെയും കാണാനും പരിചയം പുതുക്കാനും എല്ലാം സാധിച്ചു എല്ലാവർക്കും ടീച്ചർമാർക്കും ഗുരുക്കന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക നന്ദിയുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് എന്റെ ഗുരുനാഥനും കൂടിയാണ് സർവശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് അവർക്ക് ഞാൻ എൺപത്തൊമ്പത് വയസ്സില് പഠിച്ചിറങ്ങിയാണ് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം പൂർണ്ണത്തിനീശന്റെ അനുഗ്രഹം ചക്കമുളങ്ങരത്തേരുടെയും അനുഗ്രഹം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകണം ഈ വേദി തന്ന നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മയിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി Hello 
Sobana Sangida Mana Nam Lakata, Namda Prudya Dila Dilibu, Prasasta, Edakya, Yudwan, Triputra, Krishna Das at Nuana, Yude, Yperodi Avatri Pitida, School of Villa, Tradeburu, Namni, Dandavirku, or Pigina. After that, uh you need under the Rikana, if the guy bought the Narakata Punda, you need under Bukuda Anna Namdale, our Sashi Kinda, is Samara Nedarula, Asulapa Sandarhoana, Adolfo School in the Vigasan, Pangali Agar in Ningalpula, Avasaravana, Ningali Lora, Irikim, in the Samana Arkan, in the Koroponda, Adolfo Ningala, he coupon on the Dekanam, Ari Madichi Nikir, Nur Rubeke, Ningaka and Dai to Edu Nandra, Fast Track, Watch on the Adolfo and a second prize, Udu Cloak, Iriti the Kuru at a Cloakana. I have Muna Price and I did Muruva and I didn't do a Velavana Uru Prestige Day, Iron Box Anna, Apadota, Ningle the Edicana, the Ipa Harim, Ragash Pay, like a Copa under, they wait to one who put on the Edicana. I did the other Copa and Vicky and Kato. Jideshum, Sri Dhanesh and Jidesh.
പിന്നെ പിന്നെ ചീലം ചീലം 
अभ्यर्थ
ആദ്യം എടുക്കുന്ന കൂപ്പൺ തേർഡ് പ്രൈസ് ആണ് തേർഡ് പ്രൈസ് തേപ്പുവട്ടിയാണ് പ്രസ്റ്റീജിന്റെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയോളം വില വരുന്ന തേപ്പുവട്ടിയാണ് ആദ്യം നറുക്കെടുക്കുന്നത് അതിന്റെ നമ്പർ നറുക്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും സമ്മാന നമ്പർ ഒന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് പതിനൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടും രണ്ടാം സമ്മാനത്തിന്റെ നറുക്കെടുപ്പാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോക്ക് ആണ് രണ്ടാം സമ്മാനം ഇതിന്റെ നറുക്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൂർവ്വ സംസ്കൃത സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ സംസ്കൃത മൈത്രിയുടെ പ്രഥമ ട്രഷറർ പ്രേംകുമാർ ഏട്ടനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതിന്റെ നമ്പറും ഫോൺ നമ്പറും എഴുതിയിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ ഫോയിലാണ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഏഴ് തോമസ് എം ജെ ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഏഴ് ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന്റെ കൂപ്പൺ ആണ് ഇനി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൂപ്പൺ നറുക്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ തൃപ്പൂണത്തറയുടെ അനുഗ്രഹീത കലാകാരൻ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായിട്ടുള്ള തൃപ്പൂണത്തറ കൃഷ്ണദാസ് ഏട്ടനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് എട്ട് ഈ നമ്പറുകൾ മൂന്നും ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അർഹരായിട്ടുള്ളവരുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും ദയവായിട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി സമ്മാനം ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടരുകയാണ് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളവർ സിന്ധു ടീച്ചറെ തന്നെ ബന്ധപ്പെടണം അവതരിപ്പിക്ക കൊടുക്കുന്ന ഓർഡറിൽ മാത്രമേ പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ
അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് ഗാനത്തോടു കൂടി കലാപരിപാടികൾ അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസിന് അർഹനായ ആ ഭാഗ്യവൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ബാച്ചില് പാസ് ഔട്ട് ആയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് എസ് എൽ സി ബാച്ച് ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ റീയൂണിയൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്കൂൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും എന്നുള്ളൊരു സന്ദർഭത്തില് അത് മിക്കവാറും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ ഗ്രൂപ്പില് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്കൂളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുള്ള അവസ്ഥ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് എയ്റ്റി നയൻ ബാച്ച് ബാച്ചിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വെറും ആറ് കുട്ടികള് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് അറുപത് കുട്ടികളെ വരെ എത്തിച്ച ഒരു പ്രയത്നിച്ച അഭിമാനത്തോടെ കൂടി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാച്ചാണ് എയ്റ്റി നയൻ ബാച്ച് അത് ഇവിടെ ഒരു അവസരം കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് വേറെ ആരും പറയാണ്ടിരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ അത്ര പ്രൊഫഷണൽ സിംഗറോന്നല്ല ഒരു ശ്രമം നടത്തി വെക്കാം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഗാനം പാടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പഴയ ഗാനമാണ് കിഷോർ കുമാറിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലെ ഗാനമാണ് അത് സന്ദേശിക്കുന്ന സിനിമയിലെ
ക്രിക്കറ്റ്
उसके दिल के दूर से दिल के
കലാപരിപാടിയിലെ അവസാന ഗാനം ആലപിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ ശരൺകുമാർ 
FPS. Pular manju manji meluri, tirani vanada. Kuni kani vasantan tiru alindada, ayegindi vili la kala, tirani divanada. No, netali kumi kani vili vasantan tiru alindada, tiri la rajite rajagumari, hari gila rajite rajagumara, arurum. Harigil nyan bandalin nindu karum ni Mani villu dirale Mani mani kapani yun nyan Malme dayu de ni 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 kundu pogum Harigindi vindi la kala Tiranindi vangadano Putu nilkumi kanavil vasantam pidu varindadu Kane vindi vindi la kala, tira di di vangadano. Putu vil kumi kane vil vasantam tiru varanthane. Tiri la rajite rajagumara, ari gil la rajite rajagumari. Arudum kana den ari gil varamo. Hari gil nyan banna min nindi tarum 